Après 11 jours de conflit meurtrier entre Israël et Gaza, Anthony Blinken a entamé sa tournée au Proche-Orient avec l'objectif de consolider le fragile cessez-le-feu. Mais il s'agit aussi de poursuivre le rééquilibrage de la position américaine sur le Proche-Orient, impulsé par le président Joe Biden. D'un côté, Anthony Blinken a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et a réaffirmé le soutien de Washington au droit d'Israël à se défendre. Mais Anthony Blinken a aussi plaidé pour de meilleures relations avec les Palestiniens après des années de tensions. L'ex-président Donald Trump avait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et stoppé tout financement de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Par la voix d'Anthony Blinken, Washington rompt avec cette politique. Il y a quelques jours déjà, Joe Biden avait tourné le dos à la position de son prédécesseur en affirmant que la solution à deux États était la seule réponse au conflit. Cette reconstruction des relations passe aussi par la volonté d'avancer sur le processus de réouverture d'une représentation diplomatique pour les Palestiniens à Jérusalem et de débloquer environ 61 millions d'euros d'aide aux Palestiniens. Mais ce n'est pas tout. 26 millions d'euros seraient aussi alloués à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens et près de 4,5 millions d'euros le seraient à Gaza. Mais il y a en quelque sorte une condition énoncée par Anthony Blinken que le Hamas ne bénéficie aucunement de l'aide à la reconstruction.